Кого? Вы что? Чего? Вы что, ребята? Вы что? Вы что? Вы что? Держи. А, хмур, значит. Ну вот тогда, конечно, вправе. Кто же с хмуром спорит? Что случилось? Да ничего особенного. Ничего особенного. Ни с тобой, ни с чего человека бить. Ничего особенного. Ну, береги нервы, мамаша, ничего ни за особенного. что не бьют. Кого били? Кого били? Кого били гостиница при этом самом, при рынке. Заявились в гостиницу. Я дежурная, вдруг слышу крик из номера. Я понял, понял. Пойдем, пойдем, пойдем я тебе говорит товарищ старший лейтенант ведь мало того что он дерет с рабочего человека ведь он еще Я сам рабочий человек погодите товарищ давайте конкретнее ладно вполне конкретно я даю ему 50 рублей одной бумажкой ну он отходит в сторону якобы чтобы разменять возвращается и сует мне сдачи 18 раем не слушайте его товарищи не слушайте это вранье спокойно спокойно да ты уж помолчи ну я спрашиваю мол что где же остальные деньги отваливай говорит не заслоняй товар ну, я культурный, между прочим. Говорю, ладно, забирай свою черешню, чтоб тебе ею подавиться. Обойдутся детишки без черешни, ты мне мои полста отдай. А он говорит, ты ж четвертной давал. Представляете, нет? Заткнись, говорит, и, мол, отваливай, по-тихому. Я смотрю, верите, нет, слева-справа уже группируются. Сподвижники в халатах. Ну, зло взяло, ну, ну хоть белугой вой. А что делать, а? Ну, что делать? Ну, и дал. Задний ход. А кто-нибудь видел, какой купюрой вы платили? А где ж теперь на рынке сыщешь? Правильно. Нет у меня свидетелей официально, нету. Но снести я не смог, ведь это же издевательство. Я позвал своих ребят. Ну и весь сюжет. А кто с вами был? Вдавать необученным. А если уж по справедливости, товарищ старший лейтенант, то разбираться нужно не со мной, а вот с этой вот спекулянской рожей. По 7 рубликов за кило, а? Это же спятить можно. Честный сектор. Да. Что, скажешь, опять вру? Я не понимаю, что происходит. Не понимаю, что происходит. Кого хулиганские избили? Кого? Теперь при вас оскорбляют. А вы потакаете? Блюстители называется. А вот за такие слова ты слопочешь. Ну, Кровосос. Нет, товарищи, и вы тоже. Значит, документов никаких? Ну, я же не в ЗАГС шел, чтобы с паспортом -то. А, ну, правильно. Данные проверим по адресному. Володь, проводи гражданину, пусть обождет. Так, теперь с вами. Стало быть, да. со вчерашнего дня Что? торгуете черешней, гражданин Панко, по 7 рублей за килограмм. Это в дело не касается, это моя забота. Бывает и наша, гражданин Панко. Бывает. Вы родом-то откуда? В паспорте написано. Отвечайте мне на вопрос, откуда вы родом? Из-под Курска. 
Так, правильно. Место работы. Кооператив меня уполномочил поехать. На базаре у всех справки. Пачками. А что если мы сейчас свяжемся с Курском? Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Знаменский, мне назначено на 12.30. Пожалуйста, проходите, вас ждут. Спасибо. Разрешите? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Товарищ Знаменский. Так точно. Очень приятно. Прошу садиться. Начальство объяснило вам причину? Да, Петр Никифорович. Не возражаете? Поработать с нами? Время от времени мы включаем следователей нашей комиссии. Бывают, знаете ли, моменты, требующие профессионального опыта вашего профиля. Извините. Да. Да, подпишу. Но в жестком варианте. Без всяких приседаний, да. да. Общая ситуация такова. Контролеры нашего городского комитета ведут проверку нескольких плодовощных баз. Уже есть основания предполагать, что сигналы постов народного контроля подтверждаются. Часть продукции уходит на сторону. Вы будете действовать на правах человека, представляющего нашу организацию. Полномочия самые широкие, но без всяких очных ставок, содержаний и т.п. Вы в бригаде народного контроля. Ясно. Вашей базой заведует Чугунникова Антонина Михайловна. Для начала попрошу взять на себя две задачи. Первое. Сомнительный эпизод с исчезновением трех вагонов овощей. И второе. Извините. Да. Нет, не будем мы этого делать. Не будем, да и все тут. А в таком случае, знаешь, что отвечают? Пущай клевещут. Вот именно. И второе, что важно для оценки дел на базах вообще. Есть люди, которые создают трудности, чтобы их преодолевать. Мне бы хотелось... Извините. Да? А, это ты. Ну что ж, поддержу с удовольствием. Давай, давай, давай. Что у овощников есть трудности, это понятно. Но вы должны разобраться, устраняются эти трудности, изживаются, или их наоборот холят или леют, чтобы ими прикрывать недостатки. А другой раз и злоупотребление. Все понял, Петр Никифорович. Когда приступите? Прибыл в ваше распоряжение 15 минут назад. Желаю успеха. Спасибо. Что, убедились? Убедился, убедился. В закоме подтвердили, они в курсе дела. Садовой кооператив поручил Панко реализовать ягоду на рынке. Кстати, сколько вы привезли? Машину почти доверху. Ну, все правильно. И отгулы у него были, и машину дали. Хотят на вырученные деньги коллективную теплицу строить, да? Да. Я еще раз Шишкиным пообщаюсь. Ну вот, выходит, обознались. Ну что ж, извиняемся. Бывает, товарищ Панков, бывает. Понятно, бывает. Стоит человеку в базарные ряды встать, уже готово дело элемент. Ну, вы сами причины, как тут вели себя несолидно, я бы сказал. Да откуда же солидность, товарищи милиции? Откуда солидность? И биты, и спекулянты, еще на жиру. А почему против частного сектора такое предубеждение, я спрошу? Почему? Мы что, отнимаем что-нибудь у кого-нибудь? Нет, только даем. Мы из ничего чего делаем. Вот у нас раньше. Кочки одни росли, а сейчас сады цветут и радиат, что плохо, что ли? Есть такая опасность, рецидив психологии, понимаете? А, опасности рецидива мы боимся, а то, что люди от земли отвыкают, этого мы не боимся. Я за лопату, а общество уже на меня косо смотрит. Почему? 
Ну, тут переборщили, это прошло. Копайте, все за. Против, когда уж больно наживу качаете. А вы знаете, я поспорю. Вот если разобраться, откуда нажива? А? От продажи излишка. Правильно, излишки откуда? Поработал больше, вот те излишки. Опять же, кто эти излишки съел? Империалисты? Ну, при чем тут империалист? Правильно, ни при чем. Потому что свои съели советские. Дальше пойдем. Зашуршал, зашуршал значит, лишний рубль. Да? да? Ну, куда он его снесет? Да в магазин. Он это, насос купит для огорода или это, рояль. Кому деньги тогда даст? Государству. Правильно? Вроде бы и так. Но цены у вас больно уж не милосердные. Да, цены у нас большие, это точно большие. А почему? Потому что у совхоза своя себестоимость, у нас-то своя. Мы же все руками. Опять же, граблей путных не найдешь, тяпки пудовые. Навоз, я спрашиваю. Где навоз -то? Нам помощь нужна, товарищи, помощь. Может, мы сейчас новую форму жизни создаем? Может, знаете, умственный труд с физическим, а, товарищ майор, так? Не знаю, не знаю. Я не экономист, не философ, я сыщик. И вот как сыщика меня интересует, за что вас били. Шишкину прямо держится за 50 рублей. Но ведь явно выдумка. Явно. Может быть, конкуренция? Да нет, я на рынке с черешней один стоял. Они что-то они против вас имеют? Если только вчера... А что вчера? Столкновение случилось. Ну-ка, ну-ка. Ну, только я подъехал, двое к машине. Что привез? Какие документы? Ну, я отвечаю, потому что мне скрывать нечего. Вот. А они, значит, говорят, давай тетка проваливай на другой рынок, здесь тебе места нет. Ну, я говорю, чем шутки строить, лучше помогли бы разгрузиться. Я думал, они к этому клонят. Да. Нет. Они говорят, давай отваливай, ну, и как водится на Руси, поехали этаж за этажом. А у меня шофер, парень такой тихой. Но в кабине он не помещается. Посмотришь страшнее войны, как он наружу полез, их как ветром сдул. А среди сегодняшних те были? Нет, другая шпана. Да не шпана, деловые люди. Перекупщик, товарищ майор. Они предлагали вам вашу черешню забрать? Даже не заикались. Шишкина оформили на семь суток за мелкое хулиганство. Да, мне доложили. Сарафанное радио на высоте. Так, может, вам известно, кто остальные, те трое? Точно неизвестно, но понятно. Перекупщики. Ведь потерпевшему не предлагали забрать товар. А им и не нужно было. То есть? На следующий день наше хранилище приняло две машины черешни. Значит, знали заранее и держали место. И сегодня одна на рынке? Ну, разумеется. Пойду посмотрю, кто торгует. Не составите компанию. Послушайте, инспектор. Эта история скорее для ОБХСС. Туда и передам. Ведь минимум сведений для рапорта я должен собрать. Хорошо. Пойдемте. Насыплю вам? Нет, спасибо, спасибо. Я так попробую. Такое, может, не бедно? Вкусное. Это мне в больницу. Замечательно, с холодком во рту -то. Ну, тогда свежите мне полкилограмма. Ага, пожалуйста. Нет никого. Ясно. 
Их здесь нет и не будет. Не понял. Пойдемте в кабинет объясни. Пойдемте. Я приказал администратору, пусть примет меры, чтобы ноги их на рынке не было. Спасибо. Вы мне здорово помогли. Сказайте, что я думаю по этому поводу. Чисто показной жест. Ваш перекупщик перекочует на другой рынок, а тот придет на ваш. Надеюсь. А вы знаете, я, честно говоря, я бы сожалел, если бы этого не случилось. Вы откровенны. Да бросьте ваш саркастический тон, инспектор. Прошу вас. Спасибо. Да, перекупщик, фигура уродливая, недостойная никаких симпатий. Но, к сожалению, по-своему нужны. То есть всякий маклер и спекулянт нужен, зря мы их сажаем, да? Давайте поговорим спокойно, инспектор. Что такое рынок? Рынок... Это место для торговли. Часть пространства с прилавком. И вот мой долг, мой долг, чтобы на это пространство доставлялись продукты. Но никто не обязан мне их доставлять. Мой поставщик в массе, так сказать, неорганизованный частник. Колхозник, рабочий, много пенсионеров. Ну вот, скажите, имеют они возможность сами стоять в рядах? Вероятно, не всегда. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Вот приехал, скажем, человек с продуктами на недельную торговлю. А у него всего два дня свободных. Ну, еще надо там по магазинам побегать, выполнить заказы деревенские. Ну вот он немного дешевле и сбывает оптом. Все ясно. Но... А, а ясно вам, инспектор, что рынок не может пока найти выхода для частника. Мы не можем приобретать, ну, скажем, у них там творог или редиску. А вот если бы кооперация скупала у них по комиссионным ценам, а я бы с удовольствием отдал бы часть своей территории для Центра Союза. Ну, так отдайте. Товарищ майор, если бы я ушел в отставку генералом, а не полковником, вот тогда бы я на сегодня мог решать эти вопросы. А пока терпите этих паразитов, которые чужим трудом. Ладно, товарищ полковник, оставим спор. Откровенно говоря, я надеялся на помощь. Так я готов вам помочь, товарищ майор. Вам что-нибудь известно об арестованном Шишкине? Ну, кличка Сеньор Помидор. Он старшина перекупщиков на нашем рынке. Старшина? Да. Но, по слухам, знает ситуацию и на других рынках. Ну, вот, скажем, на одном рынке полно огурцов, а на другом последние килограммы продают. Ну, вот Шишкина дирижирует. Машина... Не разгружаясь, едет туда, куда надо. Полезный человек. В своем кругу. Это большой человек, знаете ли. Начальник. Позволь позвонить, а? Не положено. Слушай, ну будь человеком. Два слова всего. Птицы говорю. у меня второй день не кормлены, а жена не знает, кого чем. Я тебе говорю, не положено, Ой, понял? Слушай, ну будь человеком, а? Ну разве я не виноваты, что я вот подрался? Ну, ну что я сделаю? Мне же сообщников предупреждать не надо, следы заметать тоже. Ну. Какие птицы-то? Кеннери, щеглы, а еще попугай, филька. Разговаривает, в двери ж нет за 200 рублей. Да. Угу. Ну. Ну, только мигом, понял? Я два слова. Погодя. Алло, Маша! А? Маша арестованному без очереди. Маша. Хорошо?
Коля, я говорю, семь суток. И еще говорят, будь доволен. Смеешься? Я тоже смеюсь. Семь лет возьму. Пятнадцать. Вышку. За вышку уважать можно. Но чтоб с меня мартышку делали. А ну-ка, сигнали ему. Иду! Все понял? Действуйте. На всю жизнь Шишкина запомнит. Спасибо, начальник. Птички будут в порядке. Здравствуйте. Здравствуйте. Из какой организации? Управление МВД. А вроде ваших сегодня нет. На капусте вот из консерватории, на картошке медики, и эти вкалывают кабернетики. Нет, ваших нет. Да я не овощи перебирать. А, тогда пожалуйста. Степаныч, привет. Девятый год ворочаю, привыкла, Павел Павлович. Конечно, забот в моем хозяйстве полно, материальные ценности на руках, техника, люди. Включая музыкантов и кибернетиков. Ты с ними-то просто. Да, так вот, о пропавших вагонах. Я, честно говоря, подробности не вникала, но в объеме нашего оборота три вагона, Павел Павлович, это мелочевка. Да ведь апрельские помидоры, Антонин Михайлович, не августовские. Все равно укладывается в нормы естественной убыли. Ну, допустим, так. Но нормы-то ведь на фрукты и овощи. А сами-то вагоны естественной убыли не подвержены, верно? Вагоны верно. Антонина Михайловна, Рудакова пришла. Пусть ждет. А ты, Зонька, попробуй ко мне Матвея Петровича поймать. Хорошо, Антонина Михайловна, сейчас. Ну, ищите, Павел Павлович, ищите. Хотя прок у меня от этих вагонов чуть. Все давным-давно сгнило. Антонин Михайловна, и не жалко. Антонин Михайловна, соединяюсь с Матвеем Петровичем. Извините, сам пред с полком пожалею. Здравствуй. Я под твою душу. Вы что же со мной делаете? Я людям твердо обещала... Не хочу понимать и не буду. Исполком хоть раз от меня слышал, нельзя, не могу. Нет, нет, не отступлюсь. Ставь на ближайший четверг. Сама приеду. Ну то-то. А дома как? У Людочки температура спала? Ну хорошо. Моя принцесса. Моя принцесса отгрипповала. Ну ладно, пока. До четверга. Вот. Так, где уже а где молчит? Хотели у меня три квартиры зарезать. А у меня сплошь молодожены, а у одних уже близняты. Такие бедовые девчонки. Ладно, ну, приступайте, Павел Павлович. Люди у меня в основном толковые. Я распоряжусь, чтобы максимальное содействие. Если вопросов нет. Пока все. Тогда пожелаю вам, если будет что полезное мне, как руководителю базы, сообщите. Критику люблю. Очень ценное свойство. Боюсь, оно вам понадобится.
Алло. Да, здравствуй, Шурик. Что? Добрось. Ну ладно. Выйду, выйду. Да. Угу. Поняла. Поняла. Смотрела? Ну, если бы не видела своими глазами, ни за что бы не поверила. Ты понимаешь, второй день спина чешется, но чувствую хвост. Парень лет 25, рост 175, худощавый, блондин, глаза светлые, близко посаженные, нос прямой. Одет в синюю рубашку, джинсы. В руках покручивал часы. Наверное, нервничал. С утра был другой. Кто же они? Ума не приложу. Ты извини, что я тебя вытащил. Да ну что? Ты понимаешь, мне нужно, чтобы видел кто-нибудь объективный. Я же без этого не могу появиться в отделе. Засмеют. Скажут, мания преследования пополам с манией величия. Слушай, ты ведешь что-нибудь серьезное? Да мои клиенты хвостами не ходят. Они либо удирают, либо нож в бок. Зин, у него часом шрама на лбу нет? Нет, Шурик. Нет. Вот он! Четвертый цех, видишь? Ну, теперь же один дойду, возвращайтесь. Нет, нет, я уж тебя до конца сопровожу. Раз мама то не велела. Чугуникова? А кто? У нас все ее так. За глаза, конечно. Заботливая. Здорово, Демид. День добрый, Ванюк. Второй голодовщик. Малах Ваня, на пересменку пошел. А Васькин, это начальник цеха. Он, руководитель, выскочил. Это я тебе скажу, такой человек, ну, такой, знаешь, вот. а вот такой, сам гляди. Эй, Тарасыч, глянь-ка, следователи тебе ведут. Ну, веди, а что орешь-то? Давай, давай, пошевеливайся, ребят. Давай, давай. Мам Тоня прислала. Васьки, Знаменский. Так, разговор большой. Чуть короче среднего. Давай, 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 ребята, живи, живи. Ваня! Малахов, давай. Димич, валяй. Запьем, а то что-то мочит. Серега! Захвати, старика. А пива нет. Ну там что ни что, возьми. За какие грехи Васьки натягают? Ну что же? Ха, а откуда свои-то у него? Дурак! Все, кто к себе не суди! Совхоз груз отправил. По документам это бесспорно. Но база платить отказывается, ссылаясь, что груз не прибыл. Да за что платить? За пустое место. По словам железнодорожников, вагоны вам были доставлены. Это вечные штучки. Зачалит вагон не весь, куда потом на нас спихивают. Хорошо. А вы сталкивались с ними вплотную с железными дорогами? 
Ну, то есть в поезде, конечно, ездили. А так по делу. Ну, довольно давно. Ну, я не знаю, что было давно. В наши дни это Садом и Гамора. Удивительно не то, что грузы пропадают. Удивительно, что вообще что-то куда-то доходит. Не будем вообще. Давайте о конкретных вагонах с помидорами. А вы так не сужайте вопрос. Это неверно. Вот в данном конкретном случае, как в капле воды отражается вся неразбериха. Ну, а на базе неразберихи нет? Никакого сравнения. У нас чуть что инвентаризация. Вот я вам могу сейчас точно сказать. Беру и могу сказать, сколько у нас огурцов или чего. А на большом узле тысячи вагонов грузов. Прибывает, убывает. Вы что думаете, там их кто-нибудь строго учитывает? Что все-таки учитывает? А вы попробуйте спросите любого начальника узла, сколько у них на данный момент каких грузов. Не ответит он вам, голову укладывает. Дальше уходят вагоны. Вы думаете, что кто-нибудь на выходе там считает 51, 52, 50? Ничего похожего. Значит, возможен вариант. Машинисту бутылку, сепщику бутылку, отцепи ко мне в Люберцах вот этот вагончик, вот что-то мне нравится. Да, волнующая картинка. Сумерки, паровозные гудки, зловещие тени на рельсах. И сепщик может запросто ошибиться. Номера-то на вагонах девятизначные. На контейнерах, товарищ Васькин, на вагонах семизначные. Но тоже не сахар. Ошибаются сепщики, и диспетчера ошибаются. Сейчас же автоматика на узлах. Нажал кнопочку, и вагон по рельсам катится тебе в любом направлении. Человек устал после смены, нажал не ту кнопку. И он запросто вбивает в состав вагон, который должен идти в прямо противоположном направлении. Что вы думаете, он вам ночью начнет созывать мои невровые паровозы, растаскивать состав? Не в жизнь. Выматерится и отправит вагон за место Одессы в Мурманск. Вы меня подавляете эрудицией. Специально интересовался? Интересовался, вот потому ввожу в курс дела. Я вам даже сейчас могу процитировать. Число исчезнувших вагонов год от года растет. В МПС создана специальная группа по розыску пропавших грузов. Телеграммы о неприбытии вагонов поступают десятками тысяч. Я очень скучный человек. Все о помидорах. Раньше подобные пропажи случались? Да, наверное. Наверное. Надо просто подумать, вспоминать. Другими словами, на памяти не встречались. Выцвели уже, а, товарищ Васькин? А пометки свежие. Для меня, значит, старались. И полчаса рассказываете байки. Ай, Васькин, лукавый человек. Да, Васькин. И жена Васькина, и дети Васькина. Да. Нет, у него больная мозоль фамилии. Ладно, мили больше. Без перехват дыхания. Вот здоров-то. С Васькиным мамой Тони прошлый год 13-ю зарплату сняла из-за фамилии. Ну да. да. Такого не бывает. Ну, всякое мило бывает. Жизненная баба шутливая. Васькин с позаранок бананы принимал. Час принимает, другой принимает. Проголодался, отойти нельзя, стал жевать. Ну, сколько он там съел, я не знаю. Ну, на мой вкус, больше пяти штук не съешь. И кого-то, однако, заело. Комсомольский прожектор нарисовал в стен газету карикатуру. Вот такой, полный. И, и по колено в банановых очистках. И написали из басни. Васькин слушай, да ест. Но мама Тони вкатила ему. За незаконное распаковывание и за употребление наличные нужны вот так. Позавтракал. А вы его недолюбливаете, а, Дмитрий? О, 
Ну, вообще, есть маленько. Иди, дядя, спасибо за пиво. Доброго здоровья. Так, значит, на чем мы остановились? А вы меня убеждали, что ваш случай объясняется тем, что подобных случаев вообще много. Убедил? Нет. Это не доказательство, понимаете? Как кому? Мы университетов не кончали. Вы кончали педагогический техникум, Владимир Тарасович. Зачем прибедняться? Короче, вагонов с помидорами от совхоза Южный я не принимал. И мой сменщик Малахов тоже. Ну, Малахова я спрошу отдельно. Я следователь, помните? Почему же не помнить? К вам просьба. Ко мне? Списки работающих от посторонних организаций сохраняются? А смотря когда? Конец апреля. Одну минуточку. Конец апреля. Сейчас посмотрим. Так. Март. Привет. Так, привет. Вот, нашлись. Посмотрите последние числа, четвертый цех. С 28 по 30 указаны студенты университета. Разрешите, пожалуйста. Прелестная незнакомка. Вы сегодня с пакетом за покупками. А вам что? Вы положительно ко мне неравнодушны. Что бы это значило? Не приставайте, пожалуйста. Я с незнакомыми мужчинами. Недолго и познакомиться. Я, например, из уголовного розыска. А вы? Попрошу документы. Еще чего? Ну, тогда, как говорится, пройдемте. Ничего пристал. Знаете? Подумаешь. Действительно. Благодарю вас, постараюсь запомнить фамилию, имя, отчество. И адресок. Вы чрезвычайно симпатичны, девушка. Должен быть третий. Обязательно. Ну, нету. Круглосуточно принимаем, отпускаем. Умер он, погиб. Хороший старик, жалко. Петр Иванович. Под самосвал попал. Прямо рядом с базой. Зимой еще. Он пьющий был. И под самосвал. В лепешку. Все кости до единой переломало. До единой косточки. От чего же не берете третьего кладовщика? Трудно подобрать. Коллективная материальная ответственность. Все на доверии. Человек нужен. Мы друг другу товар не сдаем. Кто-то 12 часов отработал, я заступаю. Товар перевешивать невозможно. Неделю будешь вешать. А чужой придет, проворуется. Или обкрутит. Народ только и ждет. Такой все нечестный народ. У нас -то... что вы? Жутко воруют. Прут подряд. Мафия. За каждым в оба. На глазах дырки. Так уж и мафия. Про мандариновую империю слышали? Нет. Страшное дело. 
до последнего мандарина в их руках. Что направо, что налево, что куда полный расчет. Транспорт имеют, агенты везде. Все есть. Тиски запасные, пломбы зажимать. Прямо путали экономику. Денег, конечно. Но... А вы с этой империей сталкивались? Бог хранил. И вы забудьте. Не-не. А то знаете, концерт для гроба с оркестром. И никто не узнает, где могилка моя. Ну ладно, не будем связываться с империей. Вернемся к помидору. А что? И помидоры воруют, еще как. Был однажды. Навесил замок, по кусту пошел. Прихожу, висит. Отпираю. Двух ящиков не хватает. Из-под замка мафия. А вторую ручку на виду не оставь. Сопрут. Изворовались все. Да, такие случаи известны. Со спичками тоже. И никаких следов. Смеетесь? Да нет, я к слову. А что значит все воруют? Например, Васькин или вы тоже? Нам не нужно. Мы с Котиной, естественно, его были. Хватает. В полном порядке и никакого риска. Никакого риска? А что? Государство само определило. Порядок, нормы. Официально же. Ну что? Обед у меня. А? Разрешите? Пожалуйста. Спасибо. Там у тебя не знаменский сидит фамилия, а? Вроде да. А, интересно. Ну ладно, слушай, придет Васькин, скажи, что ты меня быстро нашел. Только быстро, ладно? А что? Да надо. Надо, Малахов. Надо. Ну пока. Бригадир Грузчиков. Просил тут передать. Да так, мелочи жизни. Вот хотел спросить, как вы попали на должность кладовщика? Да мы с Коти еще пацанами в одном дворе. Я раньше в телевизионном ателье работал. Отношения не сложились. Нервничал сильно. А где двор был, там стадион построили. Нам с мамой в текстильчике, Котю в черемушке. А дальше встретились, посидели. И позвал к себе. За ним спокойно. Ну а Котя как попал сюда? Драма. Учителем Коти был. Дочка академика влюбилась из девятого класса. А он в нее. Рыдание. Академик заскандалил. Я преклоняюсь перед Коти. Пожертвовал образованием, все бросил. Академик потом прощения просил. Да уж поздно. Такой Коти человек. Да. Вы знаете, массу всяких историй. А вот про вагоны с помидорами начисто забыли. Три вагона в конце апреля. Товарищ следователь, я, может, и с придурью. Может быть. Не все упомню. Устаю, как собака. Но учет я веду. Десять классов умею. Вы учет проверяли? Вагоны есть? Нету. Значит, не было. Вы вот кого. Вы Лобова еще спросите. У нас железные дороги, весовщик. За вагоны мы ему расписываемся. Сказали, Лобов сегодня на учебе. А, верно. Кончит вуз, начальником станции будет.
какая встреча! Кого я вижу? Привет! Викулов? Да, собственной персоны. А ты что, на Петровку, да? А, ну да, ты там. А я, знаешь, Николай, Нет. не угадай же. Такое могу тебе порассказать. Слушай, а может ты позвонишь мне в космос, а? 208 телефон, запомни, ладно? Запомнил. Ну, я тебя прошу, только позвони. А посиди, вряд поболтай. Ли, ну а чего ты? Я еще три дня в Москве. не в проворот. Извини. Ну ладно, ну тогда в другой раз, да? В другой раз. Ну ладно. Всяческих тебе благ. Будь здоров. Не обязательно было приезжать, Саша, ведь сессии на носу. Продиктовали бы по телефону. Я хотел лично. Вот списки ребят. Может, пригодится. Это все наши физматовцы. А, сколько машин сейчас. Да я вырву, чего вам переписывать. Спасибо, Саша. Это вам что не дает? Да, эти листочки могут сослужить хорошую службу. Скажите, там что-нибудь серьезное на базе? Просто любопытно или есть причина? Дело в том, что я знаком с Леной Чугунниковой. Поэтому и спрашиваю. Хорошая девушка? Очень. Да. Тесен мир. Видите ли, Саша, я не вправе рассказывать. Извините. Я так уверен, что уже начинаешь опаздывать. Ленка, ну это разве плохо, что я уверен, а? Нет, ничего, только не зазнавайся. Нет, это твоя привилегия на всю оставшуюся жизнь. Где застрял? У следователя. О, за вами водится преступление? Масса. Рассказывай. Я люблю страшные истории. Да нет, я не хочу тебя расстраивать. Рассказывай. Ты только не расстраивайся, ладно? Понимаешь, на базе какая-то проверка. Помнишь, мы там работали, и сейчас нас как свидетели. У мамы? Да. Но следователь не сказал, в чем дело. Но все равно как-то неприятно. Ну, за маму можно не беспокоиться. Больших безобразий не допустят. Ты не забывай, она ведь все-таки генеральша. Вот так всех держит. Иностранцев водили опыт перенимать. Между прочим, это дурная привычка за все железные дороги. А вас не бить вообще ни вагона не получит. Ну, 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 претензии, между прочим, должны быть обоснованы. Ведь если по воде или по воздуху полпать, то при грузе обязательно сопровождающий, да? А кто в воздухе-то украдет? Смешно сказать. Но положен конвой. Тогда нам по справедливости на каждый состав по солдату разъезды и сортировочные надо обнести стеной, поставить часовых. Дайте, понимаете, охрану тогда спрашивайте. Это чуть что железные дороги виноваты. Давай не будем, вы за хруст не отвечаете. Вам а... лишь бы пломба, целай привет. Давай дальше, пока вовнутрь не загляну. Да, 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 да. Очень ты, Владимир Тарач, мечтаешь, что в вагон пришел целенький. Э, ты мели больше. На людях-то, ребята. Да нет, Павел Павлович, ну все мы заинтересованы в сохранности груза. И горячимся, потому что болеем за общее дело. Вот хоть я лично не материально ответственный, но вы поймите меня правильно. Мое дело взвесить. Однако по неволе принимаешь близко к сердцу. А вот если глубоко копнуть, 
то корень зла – поставщик. Это точно. Самое удобное – ругать тех, кто отсутствует. Вот вы верьте слову, при существующем положении вещей поставщику плевать, расплевать, лишь бы отгрузить хоть в поломанный вагон. А тара? Иной раз товар в одном углу вагона, а тоски от в другом. Вы знаете почему? Знаю, убытки оплачивает не отправитель, а получатель. Правильно, грузит один, платит другой. А дорога в результате виновата. Плохо грузит. Сколько влезет, сколько не жалко, сколько успели. Чаще недогруз или перегруз? Когда как. Мы равнение держим на середину. Например, пришел вагон по нулям. Значит, килограмм в килограмм. Мы его все равно пишем по норме. Всегда пишете? Ты... Да вы слушаете его по нулям. Аптечные у тебя весы, железнодорожные. Скажи, сколько у тебя официальная точность? Плюс-минус полтонны на вагон. Ну вот, стрелки-то по нулям, а полтонны нету, тю-тю. Ну ладно, кончили общее рассуждение. Вы принесли свою регистрацию грузов? Откройте 29 апреля. Так. Вагоны номер 817, 8014, 817, 8040. И 817 80 41. Указанные вами вагоны не значатся. Вернее, у вас они не помечены. А почему они должны быть помечены? Потому что 29-го между 12 и часом дня вагоны прибыли сюда на поездные пути. Я попрошу вас уточнить, откуда сведения? От сцепщика из первых рук. По его, так сказать, наводке я нашел номера в одной из поездных ведомостей. Вон вы про что. Это знаешь, Владимир Тарасович, про что? Это когда дождь шел. Ну, допустим, шел. С утра зарядил, помнишь? Ну? Ну, это случай я могу объяснить. Будет с вашей стороны очень любезно. Помнишь, у одного вагона Доски немного отошли. Я говорю, трухлявый вагон сыплется, а он говорит, нет, принимать не буду, надо создавать комиссию. А, это значит, это когда я говорю, вагон дефектный. Ну да. Я говорю, принимай, а ты говоришь, надо комиссию. А, да-да-да, дождь еще шел. Очень хорошо. Кто вошел в комиссию по приемке? Да кого я могу собрать перед праздником? Что, в ливень торчать на перроне? Ну, пройдут маски тогда. Так, значит, вагоны оставались еще в ведении дороги? Нет, нет, нет. Раз мы транспортировали получателю, пломбы целый, претензий к нам нет, уже все. Это Дальше ты... ваша забота. Это ты брось. Я у тебя где-нибудь расписался? Ну, грустно, на твоей территории. Ничего не значит? Нет, очень даже значит, Владимир Тарасович. Очень даже значит. Так или иначе, 29-го днем помидоры существовали. Что же дальше? Их смыло дождем? Ну, моя смена дальше кончилась. Ты комиссовал эти вагоны? Котя. Мне даже никто ничего. Наверное, маневровый. Подцепил и увез. Пустые. Я даже не подходил. Другие принимал. Вагонов полно было. А с обеда отпускал. С другой стороны, где автомобильный подъезд. О. Так, простите, пожалуйста, у меня сегодня семинар в институте. Я доклад делаю. А на какую тему? Обеспечение сохранности груза. А, -а, -а. Что... обязательно идите. Извините, до свидания. Давай, давай. Здорово. Запросто могли груженые вагоны отправить. Тут перед праздником Садом и Гамора. Точно. Под праздники живут. А в следующую свою смену вы поинтересовались судьбой вагона? Ну, это же после праздников, это же, знаете, головат. Что там говорить? Значит, считаете, не найти мне этих самых вагонов. Замотались, потерялись, верно? Все-таки попробую. С 28 по 30 у вас работали студенты. Припоминаете? Работали. Наши грузчики в складу, те снаружи на погрузке машин. Вот это договорились, на погрузке машин. Знаешь, что? Да ребятам скучно было, решили соревноваться факультет на факультет. Для подведения итогов записывали количество машин. И представьте, их оказалось здорово больше, чем у вас по накладным выходит был лишний левак. Такие записи не документ. Его с набавили. Для игры. Им игрушки. Не похоже, Малах. В ребят серьезные математики. Даже номера машин называют. Профессиональная память начисто. Да не принимали же. 
Те вагоны-то. Не принимали мы их? Официально не принимали, а по-тихому, я думаю, разгрузили. Коть! Вранье. Привет, Зинулин. Ну как, тебя оставили в покое? Со вторника хвоста нет. А так и не ясно, что это было? Проверил одну даму на свой собственный выбор, никакую версию не лезет. Прости, Зинулин. Ну пока. Да. Ну, понял, понял. Сейчас выхожу. Да. Майор Томин. Нет, сейчас не могу явиться. Машина ждет внизу. Отменили? Понял. Есть явиться к вам, товарищ подполковник. Любопытно. Что же натворил такого антислужебного? Официально. Садись. Сколько лет, сколько зим. Да, давненько. Значит, ты после ранения здесь. Как видишь, спокойная сидячая работа. Да. Ну, как будем разговаривать? Перейдем на вы или? О, мои дела так плохи. Твои дела. Твои дела. Твои дела. Да уж чего хорошего. Звучит неприятно, но интересно. Пойми правильно, Саша. Как бы руководство не было уверено в тебе и Знаменском. Еще и Знаменском. Проверка сигнала такого рода должна быть строгой и тщательной. Прости, сигнала какого рода? Хуже всего, что этот сигнал объективно кое-чем подкреплен. Речь идет о твоем посредничестве при получении знаменским взятки. Послушай, если бы ты не по службе, Соколин, то... Ну, вот, так мы действительно перейдем на вы. Обвинение придумано не мной, Томин. Я надеюсь, что ты оправдаешься. С кого же мы с Пашей содрали взятку? С работника овощной базы. Богато взяли? Для продолжения разговора Нужен официальный ответ. Нет или да? Нет. Еще один обязательный вопрос. Ну, может, все-таки есть доля правды? Ну, какие-то общие знакомые, у кого-нибудь брали взаимы, с кем-то встречались. Прошу тебя, Саша, ну подумай, ну, ну что могло лечь в основу вот такого сигнала? Нет знакомых, не брал взаймы, не встречался, не участвовал, не состоял. Что же касается Знаменского, да то... похоже, что ему все-таки уплачено. Послушай, я сейчас встану и уйду, и делай со мной что хочешь. Будь добр, ну не вдавайся в амбицию. Побольше выдержки. Хорошо. Я буду выдержан. Я спрошу тебя очень вежливо. Мыслимо ли заподозрить Знаменского, Пашку Знаменского? Ведь сколько не сколько. Ты ведь знал его? Моя служба заключается в том, чтобы досконально расследовать случаи злоупотребления недобросовестного поведения наших сотрудников и т.д. и т.п. А ты хочешь, чтобы я пошел к начальству и сказал, да что вы, товарищи, они на вид приличные ребята, я их давно знаю. С Томиным познакомился 20 лет назад. Звучит наивно. Согласен. Но ведь речь идет о Знаменском. Оставим Знаменского, поговорим о тебе. Кто этот человек? Что вас связывает? Впервые вижу эту физиономию. Впервые вижу. Он 
Антонина Михайловна, к вам за помощью. Понадобилось таки, директор. Понадобилось. Без вашей санкции бухгалтерии ни в какую. А что вас интересует? Вот такая справка. Четыре колоночки. И по всем показателям дать расшифровку. Когда, откуда и сколько. И номер счета фактуры. Вал Павлович, ну ведь ревизоры же проверяли. В такие подробности они по четвертому цеху не входили. А мне очень нужно. Тогда вся картина будет как на ладони. Действительно, как на ладони. И тогда вы начнете на этих цифрах нас словить. А знаете, где все цифры в ажуре? Там, где по-крупному воруют. Да-да. Где специально держат черного бухгалтера. А у меня его нет. У меня весь учет ведут кладовщики. Ну, естественно, что-то с чем-то может и не совпасть. Еще как не совпадает, Антонина Михайловна. По три вагона не совпадает. Ну что вы. А неужели правда мужики начали заворовываться? Не исключено. Во всяком случае, учет ведется так, чтобы никто ни за что не отвечал. Принимает, скажем, груз в дежурство одного кладовщика. Акт, что недостача, преспокойно подписывают при следующем. Это нормально? Ну... Не трудитесь, вопрос, конечно, риторический. Идем дальше. Должно присутствовать постороннее лицо, что называется, от общественности. Обязательно, для объективности. Я выборочно проглядел акты. По четвертому цеху почти везде фигурирует один и тот же человек. Вправе я от него требовать объективности. Между прочим, Павел Павлович, в инструкции не указано, что лица должны быть разными. Ай, Антонина Михайловна. Ай, Павел Павлович, попробовали бы вы сами. Ведь никого же не дозовешься. Потом так повсеместно устроено. От нас идут соседнюю организацию, от них к нам. Да. Все-таки очень интересно посмотреть на этого постоянного постороннего. Вернемся к главному. Когда я могу получить свою справочку? Минутку. Зоя, меня нет ни для кого, кроме если Льва Севастьяновича. Великий человек Лев Севастьянович. А вы знакомы? Ответ может иметь две редакции. Я знаком со Львом Севастьяновичем или Лев Севастьянович знаком со мной. Какая вас больше устраивает? Какая разница? Я сама с ним случайно познакомилась на встрече Нового года в торговом центре. Правда, что у спекулянтов билеты шли по 300 рублей? А я не с рук покупала. Тогда возвращаюсь к своему вопросу. Ну, разумеется, если вы настаиваете. Но если пошло на откровенность, я вам без всяких документов скажу, что акты о недостатках при железнодорожной поставке вообще фиктивные. Так прямо и скажется? Прямо так. Филькины грамоты. Что у нас, что на другой базе. И по-другому быть не может. Удивило? Я внимательно слушаю. Послушайте, вам это полезно. Люди расписываются, будто видели то, чего не видели. Присутствовали, когда их не было. По-вашему, выражаясь, они лжесвидетели. Занимательно. Но если я или другой на моем месте захочет что-нибудь изменить, подпишет себе смертный приговор. База возьмет ответственность за все недогрузы от поставщика, взломанные вагоны, неисправную тару. И через две недели мы влезем в такие долги, из которых мы не выберемся век. Значит, остается один выход. Фальсифицировать документы? Да. Давайте разберемся, Антонина Михайловна. Давайте. По порядку. По порядку, Павел Павлович. Вот пришли вагоны, внешне все сохранное. Инструкции диктуют, назначенные лица вскрывают вагон. Другими словами, кладовщик говорит, давай, ребята. Совершенно верно. Ребята вытаскивают 25 полных так. ящиков, а за ними обнаруживается с десяток пустых. Тогда? Тогда надо прекратить приемку и составить комиссию. Ее функции? Определить размеры и причины недостачи. И вот тут, Павел Павлович, начинается юмор. Почему? Потому что по инструкции те, кто обнаружил недостачу, не имеют права входить в комиссию. Они, видите ли, заинтересованные лица, а нужны незаинтересованные. А эти незаинтересованные, которые после пришли, они должны расписаться в том, что при них осмотрели вагоны, сняли пломбы и начали разгружать. Понимаете? Найдется у вас экземпляр инструкции? С удовольствием.
Который год ругает, и никто не чешется. Ладно, на досуге. Еще один вопрос. На базе отменена проверка сумок. Композиторы с врачами выворачивают карманы, а свои базовские мирно идут с поклажей. Ну и пусть идут. Честное слово заслужили. Атмосфера эту вряд ли освежает. Зато заборы не ломают и не тащат больше. В наших условиях, Пал Палыч, это принцип материальной заинтересованности. Смелая трактовка, товарищ директор. Я просто откровеннее других. Это мой ключ к работе с людьми. Что ж тогда Васькина заклеймили с его бананами? Ну так кто в стенной газете? Приезжает начальство, посторонний. Но мы-то с вами понимаем, что в пределах нормы убыли можно свободно сгноить тонну бананов, а можно не сгноить, что труднее. У меня убыль минимальная. Люди работают на совесть. Извините, Антонин. Погоди, Зноев. Пал Палыч, положа руку на сердце, если мой кладовщик сохранит для общества тонну бананов, то, честное слово, я закрою глаза на то, что он унесет домой два кило. Вы готовы защищать свое мнение в открытую, на любом уровне? Кого интересует мнение за базой? Что у тебя, Зоя? Подполковник Соковин из МВД спрашивает Знаменского. Что-нибудь передал? Я записала. Срочно явиться к нему в комнату 415. Прошу подробно изложить все, что вам удалось выяснить на базе. Предполагаемый криминал, возможные доказательства, фигурант. что назревает какая-то гнусность. Ну вот как чувствовала? Зря за человеком не таскаются, Шурик. Вот если бы ты тогда к этой слежке отнесся серьезно. Если бы, так как бы. Наверное, виноват. О, бедный Паша, уже 40 минут. Ты его не предупредил. Дал Соковину слово. Да мало ли что. Ну, Павел Павлович, хоть немножечко бы подготовился. Палка о двух концах, знаешь. Подготовился. А если бы Соковин учуял его подготовленность, вот когда бы он сразу насторожился. Тоже верно. Насколько я помню, по институту Женя Саковин парень был спокойный и невредный. Мы с ним общались, когда он в розыске был, в группе по особо важным. Потом тяжелое ранение, долго в реанимации. Характер мог испортиться. Но 
вредно, не вредно. Дело не в том, Зина. Задача у него сейчас разложить нас с Пашей на атомы. И каждый изучить отдельно. А почему вы, собственно, уверены, что Малахов не крал вагонов? У меня сложилось такое впечатление. Малахов и Томин? Да. Почему? Они знакомы. Томин отрицает. Хотелось бы услышать ваше соображение на этот счет. У меня нет никаких соображений. Давайте без загадок. Хорошо. Мы получили сигнал, в котором излагается такая версия. Работники базы, ну, причастные к хищениям, установили контакт с вашим ближайшим другом. Он согласился быть посредником при получении вами взятки. Чушь. Двое поздоровались на улице. Разве отсюда вытекает, что один посредник, а другой взяткодатель? У вас есть документы, подписанные рукой Малахова? Есть накладные акты. Хорошо. А сберкнижка у вас есть? Да, мне, как и многим в отделе, перечисляют зарплату. Это я знаю. А какие вклады поступали за последние дни? Больше никаких. Тогда как же вы объясните поступление на ваш счет 2500 рублей? Есть такой вклад? Поедемте, посмотрим вместе. Садитесь. Вот такие дела. Деньги реальные, с этим приходится считаться. Когда человеку дают на лапу, с ним хотя бы договариваются? Если согласно сигналу посредничал Томин, то договариваться с вами было вовсе не обязательно. Евгений Львович, ну зачем давать взятку через левое ухо? Выяснить, что у меня задушевный друг в угрозыске, налаживать с ним контакты без моего ведома. Да нет, нелепо. Да не так уж нелепо, если учесть, что у Томина на базе есть старинный знакомый. Это уже согласно моим проверенным сведениям. Но это не Малахов же? Подручный Малахов. Разрешите? Да-да. Вам просили передать из лаборатории. А, спасибо. Ну вот, Павел Павлович, по предварительному заключению анализ подчерка показал, что перевод послан... Малаховым. В свете этого очень неприятно выглядит ваше сегодняшнее заявление о том, что Малахов не причастен к хищению. Хотя вагоны исчезли именно в его дежурство. Надеюсь, у вас все-таки есть другая версия происшедшего. Есть, Павел Павлович. Я верю, что она ближе к истине. Альтернативная версия, например, такова. Совершена акция с целью дискредитировать вас и убрать из дела. Так. 
А зачем? Я ведь не веду на базе следствия. Я не человек, от которого все зависит, который все держит в руках. Просто один из проверяющих. Придет другой. Хоть это не в моих интересах, я должен сказать, что провокация довольно бессмысленная. Или имеет другую цель. Я рад, что вы это сказали. Все противоречия мы видим и учитываем, они влияют на нашу позицию. А уж что касается Томина... Да будет вам вступаться друг за друга. Не занимайте против меня круговую оборону. Над альтернативной версией нам работать вместе. Вас решено не отстранять. Спасибо за доверие. Но из этого не следует, что можно хоть вот на столечко успокаиваться. Дело серьезно. И если вас переиграют, Пал Павлович, не завидую. Слушаю. Доброе утро, Шурик. Да, конечно, надо на свежую голову. Вчера были одни эмоции. Я задержусь минут на пять. Есть маленькая идея. Я был почти уверен, что ты явишься. А то нет. Раз уж на такие под обстрелом. Ну, садись, садись. Спасибо. Все равно ужасно рад. Ну, как жизнь? Твоими молитвами. Зина, претензии не принимаю. Дельный совет, пожалуйста. Ты этого Малахова вызывал? Он что говорит? Зина, с Малаховым я буду встречаться, держа в руках окончательные заключения по почерку. Если он сознается, это будет официальным заявлением о даче взятки. Мне придется направлять в прокуратуру для возбуждения дела. Ну, а пока акта нет, постараемся добраться до правды в рамках служебного расследования. Понятно. А фотографию ты проверил? Да. Смотрели, ребят. Похоже на настоящую. Не может этого быть, Женя. У Томина отличная память на лица. Если он уверен, значит уверен. А я к тебе как раз по этому поводу. Ну, я не знаю, помнишь или нет, еще Юра Зайцев доказал, что если объекты совмещены искусственно, то освещенность всегда будет не одинаковая. Даже при ювелирном фотомонтаже. Зайцев? Зайцев. Честно говоря, что я не помню. Да он ушел потом в ней милиции. Я тебя умоляю. Ну, свяжись, узнай. Наверняка кто-то делает такие исследования. Зина, не надо меня умолять. Ну, что ты в самом деле? Паша, мы с тобой по уши. Я буду доказать, как мы будем вылезать. Что мы будем дальше говорить, Саковин? Я не собираюсь договариваться, как себя вести. А это уже церемония. Любимое словечко моей соседки по дому, кассирши из универсама. Все приглашает приходить меня с черного хода, там у них подвальчик для избранных имеется. И все удивляется, что мне ну, противно. Паш, Паш, знаешь, это другое дело. То же самое. Называется простым человеческим словом порядочность. Ну, публика, что, подцапались? Да вон, Паша, недоволен. Мало дали, не то не все, две с половиной. За такую голову мало. А я была у Соковина. Ну? Может быть, удастся доказать, что фотомонтаж. А хотел бы я знать, вместо кого приляпан любимый Пашин Малахов. Фон размыт, но фотография уличная. Со столькими людьми встречаешься, здороваешься. Погоди. За тобой ходили пять дней. Пять? И ты все пять дней был в том костюме, что на фотографии, да? Верно, верно. Надо пошевелить извилинами. Это... А кому я на улице подавал руку? Подключить, что ли, мышечную память? Попробую. Значит, как и там? Руку чуть повыше. Подбородок подними. А, то есть он был более ростный, да? Так. Улыбку убавь. Пожалуй, удивление в лице. Так, локоть чуть к себе. Викулов. Ну, конечно, Викулов, на бульваре. 
А я-то подивился, что он стал человеком. Ну, что, не помните такого субъекта? Нет. Девушка, будьте добры, старший администратор гостиницы «Космос». Благодарю вас. Его еще с третьего курса погнали за аморалку. Добрый день. Вас из уголовного розыска беспокоит старший инспектор Томин. Подскажите, пожалуйста, дней девять назад у вас не останавливался некто Викулов? Нет-нет, Владимир Иван Викулов. Они его на комитете исключали из комсомола. Я еще тогда гос создавал. Слушаю. Не останавливался. Благодарю вас. Позвони мне в космос. Ах, тот он энергично мне тряс руку. Аркадий, я у Знаменского. Срочно по адресному. Викулов. Как его звали-то? Леонид. Леонид. Год рождения плюс-минус год мой ровесник. Срочно жду. Странно. Как он может быть завязан в этой истории? Ну, Зина, чего только не бывает, если Павел Павлович начал брать взятки. Ладно, ты настройся на чисто профессиональный лад. Где и кому мы прищемили хвост? Иначе не разберемся. Ну, ты-то понятно. А я-то. И так и всяк прикидываю. Единственное, кого крепко обидел, это Шишкина. Ну что, недооценил, что ли, сеньора Помидора? Есть такой рыночный делец. Не понимаю, против кого же удар. Вопрос века, Зиночка. Если против Паши, при чем здесь я? Если против меня, зачем приплели тебя? Да нет, скорее Пал Павлович на прицеле. Ты посредник, а взятка ему. О, заметь, Зина, все ему и честь, и деньги. Если на прицеле я необъяснимо слежка за Сашей. Я едва появился на базе, ровным счетом ничего не раскопал, никому не насолил, а за ним уже ходят. Уже. Значит, вопрос остается открытым. У тебя враги на базе, у тебя на рынке. Но они ведь вас объединили. Выходит, они против вас тоже объединились. Так, Шишкин, Малахов с Васькиным, да если еще... Викулов. Викулов. Слушаю. Давай, Аркадий. Нет, музыкант не подходит. Бухгалтер не подходит. Стоп. Вот это хорошо. Вот это прекрасно. Спасибо тебе большое. Бригадир Грузчиков на твоей базе. Викулов? Викулов. Ну что, Паш, мы на верном пути. И там, и там огурчики, помидорчики. Шишки наверняка завязан с базой. Значит, мой курс Шишкин Викулов. Ты держись от Викулова на пушечный выстрел. Это он, твой старинный знакомый. Понял, понял. Если ты попытаешься с ним встретиться, а Соковин узнает. Понял, постеригус. Вы мне не пуха, я вам соответственно. Ну что, кажется, просветлело, а? Не разгадали главного. Цель. Ты погоди, Зиночка, я тут приволок кое-какие документы. Ой, батюшки. Не пугайся, не экспертиза, не экспертиза. Вот хочу, чтобы ты посмотрела. Голубые закладки, акты о недостачах. Там то и дело встречается одна фамилия. Старухин. Вот приглядись тренированным оком. Действительно эти подписи учены на одной рукой или фальшивка? А сам куда? Хочу спросить под лица Малахова, за что он мне деньги платил. Пусть в глаза скажет. Алло, девушка междугородняя, не разъединяйте, человека пошли искать. Алло, товарищ Панко? Здравствуйте. Майор Томин приветствует. Не забыли? Здравствуйте, здравствуйте. Как же вы здоровы? Ну, прекрасно. У вас там какая-нибудь клубничка, земляничка не поспела для базара, а? Только цветет. Ну и редишка годится. Мне просто очень нужно, чтобы вы приехали. 
Да, по поводу Шишкина. Но история приняла неожиданный оборот. Требуется ваша помощь. Это долго. С кем я должен договориться, чтобы снять проблемы? С кем договориться, говорю, чтобы снять проблемы? Угу. Считайте, что сделано. Добро. Буду встречать. Всего доброго. Эму, ты с нами не носил. Ты с нами не таскал. Законно. Общий поклон. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять к нам. Для чего? Налей человеку. Садитесь и не брезгуйте. Чего это? Разве ваша смена? Заболел Ваня. Перенервничал. Пришлось подменить. Пир во время чумы. Присоединяйтесь. Чума ваша, а закуска наша. Я, конечно, вам не начальство, но все же. Что это значит? Обеденный перерыв. Освежились маленько с горем. Опять недостача у нас. Кто этот товарищ? Это товарищ от общественности. Откликнулся при составлении акта. Не вы ли легендарный старухин? Нет, я обыкновенный. Он соседний автобазок, я артист. Ну да. А я вообще сюда случайно зашел. И этот гражданин удостоверяет у вас факт недостачи? Он в порядке был. Так лоба. То есть в полном порядке. А тут рук от одной рюмки повело парня. Ты иди, отдохни. Товарищи, есть с собой какие-нибудь документы? Да мы его знаем, что вам недостаточно, вы не сомневайтесь. У нас все законно. Вагоны освободить побыстрее. Борьба с простоями беспощадная. Дайте мне акт. На четыре вагона пять тонн тю-тю. Всякую совесть поставщик потерял. Антонина Михайловна, я на складе у Васькина. Держу в руках акт недостачи, который вызывает у меня большие сомнения. Потому что за бутылкой. Да. Прошу прислать представителя для повторной проверки. И наш товарищ из народного контроля тоже пусть подойдет. Сейчас пойду в бухгалтерию, потом к вам. Застану? Хорошо. Вас приглашают на ковер. Ты соображаешь, что может быть? Ничего он не сделает. Пусть хоть с ружьями окружает, хоть по сто раз все перевешит. Сколько по акту не хватало, столько не хватит. А вы вас уже? Ну, конечно же, маленький. Антонина Михайловна, Малинин на проводе. Ладно, соедини. Слушаю вас. Боюсь, что нет. А для нее... Ну, для такой юбилярши что-нибудь подыщем. Она нас устроит. Тогда завтра свяжитесь, скажу. До свидания. И опять на работе не трезвый. Я вторую смену подряд. Что, не могу немного принять для бодрости? Ну, не преследователи же! Но кто его знал, что он заявится? Он никак не должен был, понимаешь, никак. Если хочешь знать предмет с того света. Тут Викулов, с ним знаешь, как Оставь это! Остальные меня не касаются. Видишь, тебя никто не касается. Ты живешь за мной без забот. И ругаешься! Без забот? Ты думаешь, легко распланировать загруженность стыков так, чтобы тебе дефицит шел, а другим свекла с морковью? И все вроде бы случайно. Неизвестно еще, кто кому благодетель. Ты думаешь, со мной не пытались поговорить, Антонина Михайловна, мол, трудно на одну естественку. А сам подлец уголка конвертик двигает. Ну, а ты? Я, я горжусь 
В БХС позвонить. Потом, конечно, прощаю, конвертик забирает, уходит. Сам рад, что хоть естественку не отняла. Умная эта женщина. Ну, вы выводи mm. все цеха в передовые. Все еще ли задрать за конопать, а меня оставишь за место форшки, чтобы же. Если ты на меня еще полос. Баски! Разговорился. Пьян совсем. Взять как следует. Не запомни. Пока народный контроль не ушел, замри и считай это приказ. Это легко сказать, они тут не знают, сколько пробудут. Что, ты меня оброк скостишь? Ты не скостишься. Не будь кубышкой битком. Это у меня кубышка. А куда ж ты деньги деваешь? У тебя вроде второй семьи нет. Все в дом тащишь. Да ты посчитай, во что у меня тот дом обходится. В кооператив вступил. 50 метров по 300. Сколько? 15. Ездить надо. Сам тарантас, гараж, то резина, то крыло, то еще что. На круг 12 плюсуем 27. Жене с дочками тулупчики, попки прикрыть, чтоб зимой не между по тысячу каждый. Три, плюсуем тридцать себе один, тысяча тридцать одна. Добавь сюда сапожки, шарфики, шапочки из березки. Это минимум две на круг, не считая там демисезона и всяких сережек. Только чтоб тело прикрыть. А сколько они джинсов поистаскали по сто пятьдесят, по двести? Да за ними посчитать все сорок натянем. Это еще мы с тобой квартиру не обставляли? Да была и у тебя ничего особенного, не красное дерево. Сколько? Ну, ты шесть. Семь с полтиной, Антонина Михайловна, не хочешь? До ковры, до люстры, до посуда. Все десять набегают, плюсуем пятьдесят. Я еще участок садовый взял, избушку леплю. Ну, скромно, чтобы никаких излишеств, только чтобы воздухом дышать. Это страшно. Страшно считать, сколько дерут. Страшно. Я еле концы с концами свожу. Вот тут Давича присмотрел в комиссионке музыку приличную, девчонки одолели. Ты веришь, я до зарплаты бегал, четыре тысячи занимал. Слушай, а как же ты жил, когда в школе работал? Знаешь, лучше. Сам не пойму. Вроде и не надо ничего было. Молодость. Молодость, конечно, но и еще что-то. Раз лучше, иди обратно. Нет, теперь уж не повернешь, засосала меня здесь. Вот как ты не можешь, чтобы в президиуме где-нибудь не сидеть, так и я не могу, чтобы левачка не схватить и поточнее его кинуть. Антонина Михайловна, вы распорядились, чтобы я не давал вам пропускать бассейн? Спасибо, Зонька. Там где-то Знаменский в бухгалтерии. Предупреди его, что через 30 минут уезжаю. И вот что. Зарвался ты, Васькин. На тот факт, что ты в присутствии товарища из органа позволил себе в нетрезвом виде, я, как руководитель, обязана отреагировать. Снимаю тебя с доски почета. Все. Да ты что, Антонин Михайлович? Что, 13 зарплаты лишил? Ты совсем под корень рубишь. Нужна тебе 13. У тебя и 14, и 16, и 20 в кармане. Да не рублем же единым жив человек. Что, мне уважения не надо? Что, я вообще какой-нибудь? К вам Знаменский. Проси. Можете идти, товарищ Васькин. Надеюсь, что вы сделаете все надлежащие выводы. Садитесь, Павел Павлович. Никак не добьюсь толку в бухгалтерии, Антонина Михайловна. Дают до того общую бумажку, практически она ничего не отражает. Ваше поручение, Павел Павлович, требует более высокой квалификации, чем у моих девочек. Уже на уровне ревизора, кроме Министерства финансов. Простите. Требует желания и честности. Запишем в коммунике наши встречи. Обе стороны обменялись мнениями по данному вопросу. Угадываю в ваших глазах, Вопрос, Павел Павлович, что это за фрукт Чугунникова? Почему ничего не боится или притворяется? Ну, немножко притворяется. Самую маль, малость, Павел Павлович, самую капельку. Я действительно ничего не боюсь. У меня на базе нет ни одного качана капусты, ни одной луковички, за которую бы я лично отвечала. Вся материальная ответственность на кладовщиках. Это их апельсины, их картошка, их лук. А у меня вот телефон и все. 
Так нужен ли базе директор? Ну, какую-то пользу я все-таки приношу. Вот, например, пробить уникальное оборудование для длительного хранения – это мое дело, а разыскивать ваши драгоценные вагоны – это… Пал Павлович, у вас еще или… А то я ухожу. Да, еще. Почему в середине месяца Васькин принял партию черешни? Четвертый же цех специализирован овощной? Ну, очевидно, все склады были забиты и приняли там, где было место. А в какой связи? Меня заинтересовало крупное списание в те же дни. Крупное? Почти шесть тонн. Грубо говоря, две машины черешни. Ну, грузчики Васькина привыкли дело иметь со свеклой, она не бьется. Ну, а шесть тонн – это мелочевка, папа. Шесть – мелочевка. Две мелочевки – двенадцать. Четыре мелочевки – двадцать четыре. Тонны – помножьте на цену. А восемь мелочевок – сорок восемь тонн. Так можно списать все по мелочевке. И вы ни за что не отвечаете? Нет, Антонин Михайловна, не пойдет. Павел Павлович, мне пора. И не требуйте от нас невозможного. Ну, а в сфере возможного всегда к вашим услугам. Спасибо. В сфере невозможного мне уже устроили. О, день добрый. Что-то невеселое сегодня. Да, много тут у вас нехорошего. Да, это есть. Что есть, то есть. Я сам грешник иногда пользуюсь. Но так думаю, что надо что-то делать. Так дальше нельзя. Ну, ни в какие ворота. Как приятно видеть тебя дома. Не заболела? Нет. А я из бассейна. Жалко, что ты не ходишь. Такая благодать. Поругалась со своим мальчиком? У моего мальчика есть имя. Ты его знаешь. Да, я помню имена всех твоих мальчиков, с которыми ты поругалась. Даже в детском саду. С ним я никогда не поругаюсь. Леночка, я стараюсь быть современной, я не стесняю твоей свободы. Но, пожалуйста, не увязни раньше времени. Ты такая красавица, умница. Саша, он приятный парень, но не нашего круга, согласись. Наш круг – это разряженная публика в торговом центре, да? Леночка, ну зачем ты хочешь со мной поссориться? Ты же понимаешь, что я имею в виду. Моя работа связана только с тем, какой вуз я кончила. Будь жив твой пап. Молчи об отце. Молчи. Почему? Как ты гордишься, что умеешь выглядеть спокойной. А ты на всякий случай сядь. Не хочу я сидеть во всем теле, бодрость. Честное слово, тебе нужно ходить плавать. Тогда дурное настроение, как рукой. Хватит, мама! Хватит врать! Не был мой отец генералом. Не погиб, когда мне был годик. Не было у вас громадной дачи в Барвихе. Леночка, ну, вот же его фотографии, вокруг его вещи. И 
Он нам не писал писем, потому что по роду службы. Я была позавчера в Барвихе у одной девочки, ляпнула продачу. Меня подняли на смех при всех, при Саше. Дачу построила знаменитая писательница. Потом ее купил знаменитый артист. Назвать фамилией. Наш чудный дом в Барвихе. Но остальное мне рассказала вкратце тетя Вера. Мерзавка. Мама, ну я же помню, как ты плакала, когда мы туда приезжали. Ты привезла меня показывать. Вот здесь ты училась ходить. Ты смотрела на чужой дом. Но я же помню, как ты горько плакал. До сих пор помню. Единственный раз ты при мне плакал. Я не понимаю, скажи мне, о чем, о чем? О чем? Все было не так. Тебе нужна правда? Да. Зачем? Ну как зачем? Правда всегда нужна. Нет, детка, нет. Мне нужна. Кто мой отец? Он был студент. За ним следом я пошла в Плехановский. Влюблена была без памяти. Мы должны были расписаться. И вот тут мне тоже тогда хотелось правды. Сказал, что я беременна. Но он испугался, словно чумы. Он говорит, такие молодые, зачем нам на шею вешать ребенка, то есть тебя? Он бы женился, если бы я согласилась избавиться, но, слава Богу, не поднялась рука. И вот ты осталась, ты живешь. Он ни разу меня не видал. Мы расстались врагами. Кто он теперь? Это совершенно не важно. Я тебя выстрадала. Я тебя родила, и ты только моя. Мам, одну тебя, что ли, бросили? Самая банальная история. Банально, детка, это когда что-то случается с другим, а когда сама. Я была старше тебя на два года. И никого близких, только троюродная Верка. Господи, сколько я хлебнула. Ты знаешь, что такое быть матерью-одиночкой? Морально, материально. Наверное, ужасно. Ведь ты могла выйти замуж потом. Не встретился никто, за кого бы замуж ради которого дать себе отчима. А вот такой лучше? Бутафорский. Ты не понимаешь. Раньше смотрели иначе. Стыдились. Таким, как ты, давали позорную метрику с прочерком в графе отец. И все про них знали. И во дворе, и в школе. Это было черное пятно, их дразнили. Никогда не скажу, чего мне стоило, но я стала законной генеральской вдова. И ты выросла у меня гордая, без комплексов. И год за годом, год за годом ты плела небылицы. Материнский подвиг, да? Каково мне теперь? Папина кресло, папина фуражка, папин стакан, папин день рождения, день гибели, наша фамилия, традиции семьи. Да здесь каждый стул лжет, я не могу видеть. Леночка. Ну давай, давай все сменим, все до ниточки. Эту рухлить вон, самое все надоело. Сюда поставим стенку, а сюда угловой диван. 
журнальный столик, медвежьи шкуры, декоративный камин сложим. Есть такие гарнитуры с баром. Хочешь? Мама, где ты наберешь денег? Это не твоя забота, дай только время. Нет, подожди, а на какие доходы мы вообще шикуем? Нет, но ну если не было генеральского наследства, не было громадной дачи в Барвихе. А мы живем, живем, 18 лет на нее живем. Я даже никогда не интересовалась, какая у тебя зарплата. Мам! Лена! На ловца и зверь бежит. Здравствуйте. Вы меня совсем забыли, милая барышня. Чего вам надо? Мне, душечка, нужен ваш братец. Он ведь фотограф, не правда ли? Ну? На моих глазах затевается воровство. Скорее, уже состоялось. Прямо руки чешутся на эту публику. Васькин меня уж давно закопал и надпись написал. Надеюсь, рано они радуются. Да я тоже надеюсь. Ну, что у тебя? Много старухиных? Да нет, Павел Павлович. Рощерк отработанный, выполняется от начала до конца одним штрихом. В элементах полная идентичность, так что фальшивок я не нашла. И что еще? Есть попутное наблюдение. Акты оформлены аккуратно. Подпись Старухина почти везде строго в линеечку. Ну вот, Лобов Старухин. Так. Лобов Старухин. А в некоторых местах, вот погляди сейчас. Вот, вот она выше строки полезла. Вот ниже. Вот вообще коса. Так, вот наехала просто на другой текст. Не трезвый? Да нет. При сильном увеличении было бы видно, что нарушена координация движения. Я тут сидела и думала, по-моему, он не всегда подписывает с остальными. Где-то в другом месте, где не очень удобно или плохо с освещением. Приносит на подпись? Похоже. Не исключено. Но почему подписывает, как попало? Ну, может быть, скрывает на работе или дома от жены. К нему же не с пустыми руками. Правдоподобно. Подмахнет где-нибудь на лестничной клетке или в подъезде. Mm. Ну, спасибо, Зиночка. Это, братцы, стоит проверить. Ну, как будем сниматься? Извините, мне бы хотелось Валерия. Я у него очень хорошо получаюсь. А Валерия нет. Почему? Ну, он уволился позавчера. А что случилось? Да нет, ничего не случилось. Он каждый лет увольняется. На юг подается, на халтуру. Ну, так как будем сниматься? На удостоверение или на паспорт? Давайте сразу на памятник. На памятник неудачнику. Петр Никифорович, я встречаю на базе упорные сопротивления, вплоть до провокаций лично против меня. Вы, очевидно... А, да. Мне известно. Ну, отчасти от этого я в цейтноте. Факт разгрузки трех вагонов с помидорами подтвержден. И есть еще подозрительный случай с черешней. Но чтобы установить, куда сбыли, нужна помощь. Ну, проблем нет, что требуется. Извините. Попрошу через пять минут. Я слушаю вас. Нужны еще человека три сообразительных и оперативных. Смысл задачи? Мною изъят журнал, где регистрируются номера машин. 
Нужно по автохозяйству отыскать соответствующие путевые листы. А потом в торгах, которые заказывали машины, проверить накладные по приемке грузов. И через это сито отсидеть... Извините. Попрошу через пять минут. Отсидеть шоферов, возивших налево. Да. Попросим ваших коллег. Виктор Антонович, Петр Никифорович приветствует. Ну, где уж тут увидеться, хоть бы услышаться. Надо бы подкрепить вашего Знаменского. Три человека дня на два. Добро? Скажу. Всего хорошего. Люди будут. Виктор Антонович просил передать, что АБХСС начинает операции против перекупщиков на рынке. Считает это вам полезным знать. Понял. Спасибо. Ну, а как насчет трудностей на базе? Помните, мы начинали говорить? Для тех, кто ловчит, трудности как воздух. Помнится, слышал такое высказывание. Чего доброго наведут порядок, перекроют кислород. Это о работе вашей комиссии. Ну что ж, хорошо. Давайте перекрывать. Товарищ полковник, мне необходимо знать, куда перекочевали ваши перекупщики. Дело не в той драке. Сейчас на карте репутация моего друга, честнейшего человека, которого валяют в грязи. И что, тут замешаны перекупщики? Перекупщики – это выход на Шишкина. Вот Шишкин мне нужен со всеми потрохами. Ну что ж, попробую. Всегда найдется человек, который знает все на свете. Небо Старухина. Опять? Еще приличный молодой человек. Постеснялись бы. Обещаю вам, мамаш, последний раз, честное слово, больше никто не придет. Нету его дома. А где найти, мамаш? Нельзя ему пить. Говоришь вам, говоришь. Мне только повидать и больше ничего. Честное слово, мамаш, где он? Где же бы еще быть? Опять туда угодил. Я думаю, одним днем управимся. Билет на вечерний поезд вам уже заказан. Спасибо, что приехали. Конечно. Раз надо. Вы же не зря. Мы сейчас захватим сотрудников БХСС и направимся к рынку. Задача узнать тех, кто вас гнал тогда с рынка. Лица помните? Очень хорошо запомнил. Любочка, Томин, удалось разыскать Павла Павловича? Где? В антиалкогольном профилактории? Такая широта интересов. Ладно, позвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, извиняюсь, не узнаю. Опять и памяти что-то. Я по поводу базы. А, не можете без дяди Коли. Ну что ж, помогу. Давай сюда, в карман. Тут не видать. Я и халат специально одел. Что, не принес? Такого уговора не было. Перерыв, дядь Коль, не смог. Не смог. Перерыв. Надо это 
Смочь. Ну, через 10 минут кончится и слетаю. Пока побеседуем. Впервые здесь? Впервые. Ага. Интересно. Ничего тут интересного нету. Манная каша и процедуры. И так и целый день. Каша и процедуры. Тоска. Не пойму, дядь Коль, от чего вас лечат? Вы же в порядке. И в порядке? Где же я в порядке? Пить правильно не умею. Раз. Что такое? Все забываю. Надо же. Все забываете. Ну, главное помню. Вот в городе ты мне где хочешь, выкини, а я до дома доберусь. Это и помню. О! Идеально. Старший сестра командармы. Уколите три дня на одном боке сидишь. Без мужика. На нас отыгрывается. Ты ни разу не был? Не здешний я, дядь а... Коль. Я насчет базы. Подписано. Как же ты я подписал? Ваша, Когда же? Ваша подпись. Чья же? Ваша. А, а где же? Надо же, как вы о ней помните. А на память жаловались. Э -э, наверное, и Васькина по имени-отчеству помните. Васькина? Помню. А Малахова помните? Нет. Погоди, Васькина. Васькина не помню. Ну, а Малахова? А Малахова? Малахова Ваню, помню. Он меня от общественности рекомендовал. Как же, Малахова, Васю, помню. Ваню. Ваню, помню. Они. Точно они. Они тогда ко мне подходили. Наконец-то. Поглядим. Точно так они меня в клещи брали. Какие документы? Я же из колхоза. Молодая картошка. Вообще, в чем дело? У нас к вам никаких претензий нет. Но, как я понял, картошку вы уже продали. Оптом. Верно? Да нет, ну, вроде договорились, Че, а? Чего договорились? Чего договорились? Ты, ты чего болтаешь? -то? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Да. Прошу. Зина, привет. Здравствуй, Шурик. 
Ой, как хорошо. Я тут посижу, может? Да. А тебя Соковин ищет. Пятиминутная передышка. Ты знаешь, Зиночка, я становлюсь фаталистом. На сегодняшний день сделал все, что мог. Будь что будет. Компания Шишкина взята с поличным. Угу. А Пашу, кстати, такой у нее ищет? Пашу тоже ищет. Раза три-четыре уже звонил. Наша история на контроле. И тут, и там. И еще где-нибудь. Где меня здесь нет еще целых две минуты. Как и скажи. Как и скажи. Слушаю. Он здесь. Да. Паша, привет. Нет, я тут посижу. Отдыхаю, Пашенька. Кстати, учи, Саковин сейчас заменяет начальство. Он в другом кабинете. Ладно. Хорошо. Звонит снизу. Спрашивает, не пройдусь ли я ему навстречу по коридору. Пройдусь? Александр Николаевич, хочу представить вам своего лучшего друга, Томин Малахов. Томин? Очень приятно, Малахов. Паш, мне тоже должно быть очень приятно. Очень. Хотя, зачем я вас знакомлю? Вы же встречались. Нет. Откуда? Первый раз. Кстати, тебя Соковин обыскался, Паш. К нему и спешим. Разрешите? Где вы пропадаете, Павел Павлович? Хочу представить вам кладовщика Малахова. Он только что в коридоре встретился с Томином и утверждает, что никогда его не видел. Не имели права этого делать. Уверяю вас, через минуту вы измените точку зрения. Будьте добры, оставьте нас вдвоем. Погодите, Иван Спанович, одну минутку. Настоятельная просьба, товарищ подполковник. Разрешите один вопрос к Малахову в вашем присутствии. И что дальше? А дальше вам самому захочется задать и второй, и третий. А потом нам с вами понадобится тайм-аут. Хорошо, попробуйте. Где вы познакомились с неким Старухиным? В Кащенке. В одной палате были. А по какому поводу вы находились у Кащенко? На экспертизе. Я раньше в телеателье работал. Ну и с одним клиентом. Нервная работа. Сильно понервничал. Подрались? Подрался. Еще словами. Вас судили? Нет. Домой отпустили. Даже порошки дали. Да, Павел Павлович, тайм-аут. Счет в вашу пользу. Иван Спанович, посидите, пожалуйста, в коридоре. Там скамеечка есть, хорошо? Чего уж. Посижу. Хорошо. Там за дверью Томин мается. Все едино, зовите. Садитесь. Вам известно заключение комиссии. Так, признан невменяемым в отношении совершенного деяния. Малахов? Да, да, Малахов. Конечно, надо было давно догадаться. Ну, кто будет в здравом уме давать Паше взятку? Спокойно, спокойно. У вас что-нибудь есть еще сообщить, Павел Павлович? Естественно, я побеседовал с врачом. Невменяемость Малахова была связана с началом психического заболевания, в основе которого лежали склеротические процессы и почечная интоксикация. Проведенное лечение дало более или менее устойчивое просветление сознания, возврат к трудоспособности. Ну и с чем же мы на сегодня-то имеем дело? Отвечу опять же цитатой. Возможные дефекты психики периодически может быть склонен плоды собственного фантазирования считать реально произошедшими событиями. То есть склонность к бессознательному завиранию. Оригинальное у него фантазирование. Сумасшедший, сумасшедший, а воровать ума хватало. И две с полтиной раздобыл. И перевел куда надо. 
даже не знаешь, что делать. Ну, какой из него к шуту свидетель? Слушайте, а с другой стороны, а кто сказал, что он и теперь того? По-моему, надо поговорить. Надо бы хоть какие-то зацепочки, а дальше сами размотаем. Я тоже считаю, Евгений Иванович. Надо попытаться добыть из него истину. Ну, хотя бы искаженную. Вы ведь с ним беседовали. Сегодня только о погоде. Нет, раньше. Ну, ну как он вам показался? Простодушный до наивности человек, но когда его заносит, тут уже начинаются, это сразу заметно, и разговоры про подпольную империю, мафию, гроб с оркестром и всякое прочее. Ну, давайте попробуем. Разрешите предварительно один звонок, это очень важно. Знаменский беспокоит. Как у вас с шоферами? Так. Так. И посчитали, что получается? Да? Большое спасибо. Помидоры вывезены на рынок, сданы Шишкину. И твоя черешня тоже. И всем шоферам товар отпускал Васькин. Малахов сказал правду, при нем вагоны были уже пустыми. А подведено было, чтобы отвечал он. Один раз признали невменяемым. Вот-вот, для того и держали. Привезут груз при Васькине, он кинет налево, сколько успеет, а потом заступает на смену Малахов и оформляет недостачу. Ценнейший человек. Евгений Юрьевич, я зову. Ладно, зови. Садитесь! Иван Степанович, вот у нас тут есть одна фотография. Это вы? Я. И вы. Загадка. Не встречали же. Но ведь перед вами фотографии, документ. Как вы это объясните? Не знаю. А вы? Я тоже забыл. Загадка. Улыбаюсь. Выгляжу хорошо, да? Хорошо. А вы часто фотографируетесь? Нет. Зачем? Ну, тогда, может, припомните. Ну, пусть не с этим товарищем, еще с кем-то. Ну, вот так же пожимаете руку. Фотографировались? Недавно. Для стенгазеты. С кем же? С Котей мы. А, простите. С Васькин. Я галстук надел специально по случаю. А, точнее, не припомните, когда именно? Неделя. От силы полторы. И по какому поводу? Пополнение соцобязательства. Вроде друг друга поздравляем. И помещена она в стенгазете? Нет еще. Ну, а кто вам предложил? Вот кто сказал, что надо сняться? Котя. Загадка. А фотограф был ваш, Базовский? Нет, приглашали. По трешке взял. А не помните, откуда он? Как звали? Звали. Витя или Вова. Нет. Может, Валера? Валера. Знаете? Примерно. Так, ну с этим вопросом ясно. Давай. Иван Степанович, это вы привлекали Старухина для подписания актов о недостачах? Я это. Но ведь он же больной человек. Подпишут все, что угодно. Нет, он когда как. Когда привлек, он в себе был. За три дома от базы скучает. Я и привлек без всякой бюрократии. На свежем воздухе сиди, смотри, чекушку поднесут. Но ребята портят, ему нельзя. Много-то, дядя Коля. Ясно. Давай. 
Что делает у вас на базе Викулов? Он бригадир нагрузчика. И все? Ну, голова вообще-то. Мозги в спецовке. Чего надо умные к нему. Большой человек был. Юрист. Так и зовем. Юрист. За справедливость пострадал. С горы, да к нам. Страшное дело. Можно я про основное? Иван Степанович, вы ведь добрый человек, это видно. Зачем же вы старались меня в тюрьму посадить? Не старался. Что вы? Да, боже мой, зачем? Мне ведь за получение взятки полагается тюрьма, а вы мне эту взятку на сберкнижку перевели. Перевели ведь? Перевел. Зачем? Я просил вас. Намекал. Был хоть какой-то разговор, мол, мне от вас что-то надо? Не было. Как же вам пришла в голову такая мысль? Это нет. Не могу сказать. А номер сберкассы и счета тоже Котя подсказал? Это юрист. А как он узнал номер счета? Это же тайна. Примерно тогда я получал зарплату, просто мог кто-то стоять за спиной. Все деньги ваши? Половина. Ну, а тот, кто надоумил вас, объяснял, за что платить? Да вот те вагоны, три вагона-то пропавшие. Говорит, неприятности будут. Полагается, говорит. Все берут. Нет? Ошибся. Не хотел же плохого. Говорит, давай скинемся. Человек на одну зарплату живет. Жалко стало. Я и принес. Да. Мы думали, никто не узнает. По-тихому. Между нами. Малахов, попытайтесь сосредоточиться. Нам обо всем рассказали ваши же друзья, сразу, как только вы отправили перевод. Понимаете? Нет. Они рассказали для того, чтобы в случае неприятности виноватым оказались один только вы. Желание откупиться – самое убедительное доказательство вины. Теперь понимаете? Нет. Не может быть. Не мог он. Не мог. Нет. Успокойтесь, Иван Степанович, мы не настаиваем. Это мог Викулов или еще кто-то другой. Конечно, конечно. Кстати, а с Шишкиным вы знакомы? С рынка? Не люблю его. А откуда вы знакомы? Ходит к нам. Сеньор Помидор. Не слышали, был случай, он отсидел семь суток? Слышал. Ух злился, ух разорялся. Погоны, говорит, сниму с опера того, который задержал. Колун, говорит, в Африку пущу. <как> Мерси. Он такой, если заведется азартный, все просадит, чтобы по его. А почему вы его не любите? Ну, между нами. За Котю боюсь. Плохо повлияет. Ох, Малахов, вы восьмое чудо света. Зачем? Есть одна неясность. Ну, рассердился Шишкин, как вы выражаетесь, на опера. Решил отомстить, верно? Ну, а Знаменск, то почему вместе припутали? Не понял. Ну, был слух, что кроме Знаменского еще кого-то в Африку. Это похоже. Опера сначала хотели по бабе линии. Застукать и жене. Или на выпивке, чтобы начальству. 
Потом юрист сказал, лучше сделаем. Обоих в один мешок. Про кого обоих? Не знаю. Больше не знаю. И так понятно. Сначала решили напакостить мне, потом поняли, что Паша крепко зацепил эти три вагона, ну и тут же на ходу перестроились. Обоих в мешок. Но все для чего в конечном итоге? Для того, чтобы навести на того, с кого... Какой спрос? Ну что ж, у меня больше вопросов нет. Ох, Иван Степанович, прибавили вы нам седых волос. Павел Павлович, а я ведь вас предупреждал сразу же. Помните? Постерегитесь, мол, мафия. Не остереглись вы. И мамин Тони мы с вами. Его с неприятности. Может, ты мне хоть сегодня что-нибудь скажешь? Пожелаешь успеха. Ну что ж, товарищи, доклад о законченной проверке исчерпывающий. Хотим услышать ваше объяснение, товарищ Чугунникова. Спасибо товарищам, принявшим участие в проверке. Спасибо за их пожелания, за их советы. Мы, хозяйственники, учимся понимать критику как руководство к действию. Мы у себя соберемся и все обсудим. Но со своей стороны я просила бы уважаемых членов комитета рассматривать вопрос шире, чем просто неполадки на одной базе. Надо, товарищи, смотреть по-государственному. Научная технология хранения овощей изобретена еще до Первой мировой войны. А мы до сих пор перебираем картошку руками и из газет узнаем, что треть овощей осталась на полях неубранной. Товарищ Чугунников. Члены комитета ждут от вас не общих рассуждений о чужих недостатках, а объяснений безобразных фактов и злоупотреблений, имевших место на вашей базе. У кого вопросы? Пожалуйста. Перед приходом народных контролеров несколько тонн овощей были отправлены на корм скоту под видом отходов, чтобы избавиться от излишков. Ну, а что не успели, бросили в канализационные колодцы. Вы знали об этом? Нет, конечно. Я лично говорил с грузчиком, который прибежал к вам и говорит, что же это такое делается, это же вредительство. А вы, извините, я хоть мужчина, но не берусь повторить, куда вы его направили. Вы ничего не сказали о фактах, когда самые свежие фрукты... Зелень, предназначенная для детских учреждений, вместо этого шли на рынок, а детям от вас отправляли залежалый товар. Я все обязательно проверю. Вы разрешите? Пожалуйста, Михаил <как> О недостатках в работе базы мы будем говорить у себя серьезно, но я прошу товарищей учесть большой опыт и энтузиазм товарища Чугунниковой. Но ошибки были. Кто не работает, тот не ошибается. Ведь так гласит народная мудрость. А потом за одного битого двух не битых дают. Как видите, вас не поддерживают, Михаил Юрьевич. Так, теперь у меня... К вам по ходу вопрос. Верно ли, что вы раздавали неофициальные премии? Грубо говоря, рты затыкали, а деньги брали от реализации левой продукции? Мы распределяли в коллективе средства от сверхплановой экономии. Мой принцип – поощрение бережливости. Ну, нарушение финансовой дисциплины я признаю. Да нет, не так это называется. Вы дискредитировали в глазах людей важнейшие нравственные понятия нашей жизни. 
подпольные доходы делили между собой под названием «Премия за победу в социалистическом соревновании». Вы, товарищ Чугунникова, свою главную хозяйственно-политическую задачу снабжать население продуктами подменили другой. Это манипулирование продуктами для повышения своего личного престижа, а возможно и для обогащения. Разрешите ответить на конкретные пункты обвинений с цифрами в руках. Я полагаю, это все-таки прояснит меру моей личной ответственности. Чтобы я осталась с тобой, будь честной. Мы ждем. У меня все. Как решит комитет. Товарищ Знаменский, не слышали вашего мнения? В ряд эпизодов содержит состав преступления и требует серьезного расследования. Товарищ, есть предложение. Чугунникову от занимаемой должности отстранить. Вам, Михаил Юрьевич, срочно решить вопрос о передаче базы. Ну, а материал нашей проверки передать следственным органам для возбуждения уголовного дела. Кто за? Единогласно. Товарищи, вызванные по этому вопросу, свободны. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, а мы с вами перейдем к решению следующего вопроса.